多様性を重んじるやっとそういうことが考え直されてきた時代だと思っていて自分自身と向き合うイコール社会や他者と向き合う。今回のピックアップアーティストは新井みどりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新井みどりさんです。共生の時代であるからこそ、命の有限性について思考することをコンセプトに、感情や人体のノイズが反映されやすい身体性を伴ったストロークやアウトライン、無意識的に惹かれる線といった手法を用い、命を持つものをモチーフとした絵画作品を制作されています。まず作品について伺ってみますか。モチーフは3点ともあの手を描いていて、うん、あの手の輪郭とかそのなんでしょう、ね、ボリュームをたどるっていうことよりはその動作みたいなものをこう絵に描き残していくっていうことをやっていてそのストロークって割と自分の身体性が直にあの絵画に残されるやり方だなと思っていて、うん、手の手首だったり肘だったり。あるいは大きな作品だったら全体全身を使って描いたりとかなんかそういうのがもう直接反映される手法だなと思ってそういうのに興味があってこういった絵画を制作してますすごくなんか軽やかですよね、うん、なんか身体性とか,、はい、なんかそのストロークの,そのフィジカルを出すためにこのなんていうんですか、ね、2つの素材というか鉛筆と油を使ってるなんかこう効果みたいなのってどういうイメージなんですかそうですねあのパステルとか鉛筆ってあのこのぐらいしか大きさがなくって、うん、でこうやって描くとやっぱ全体が見えなくなったりするんですよね。うん、絵を描く時って引いて全体でここをこうやって描こうっていう時とすごい禁止的な視野になってこう描く時があるんですけど、うん、でそのこのぐらいしか持ち手がないのって。あの結構禁止的にこう書かざるを得ないんですよね。そういう時ってすごく自分がこう絵に潜り込んでるような感覚があって、うん、逆に油を使ってる時っていうのはもうちょっと俯瞰的にこう距離を持って見れてる感覚があるんですか。媒体の違いによってそうそういう使い分けをしてるっていうよりは、まあどちらもそういった要素を持っているんですけど。より鉛筆だったりパステルだったりこういう細い線の時は人体の動作みたいなものがあの特徴として現れやすいかなと思っていてなんか自分自身あのどうしてこういう描き方に興味があるのかっていうのをちょっとあのお話しさせていただくと結構自分自身その病弱な子どもで割と入退院を繰り返していたんですけど入院している時に何でしょうね生と死まではいかないんですけど。結構自分の身体にはリミットがあるだったり、まあ、まだ赤ちゃんだから言語を返す前,前からそういった感覚を理解していたような気がしていてそれが今も制作につながっている感じがあります。時間を絵に残すみたいな感覚で絵を制作してるんですけど小さい頃から絵を描くことは自分は好きだったんですけどそれって。で一枚の絵をあの緻密に完成させるというよりは描く行為自体にすごく興味があって、うん、でこうやって子どもがわーって描くのって私にとってはその身体のコンディションの確認であったり家族とのコミュニケーションツールであったりそれって今を振り返ると命とかその時の時間の痕跡だなって思っていて、うん、それがその、はい、いわゆる命の有限性みたいなものに立ち返っていくっていうような。はい、時間を絵に残すより身体性が、うん、あの特徴的に現れる手法でっていうふうにはしていますね基本モチーフみたいなことは何、はい、て言うか、まあ、これは手という形ですけど、はい、何かその対象物があるっていうよりかはもう自分自身の,そのフィジカル、はい、もしくは体有限性そこで流れてる書いてる時間とかそういうものをこう自分でこうこ,こに投影させているみたいな、はい、そういう感覚なんですかそうですね、うん、感覚としてはそういうのに近いですね、うん、えっとプロフィールを小池さんがお読みくださった時に、うん、共生の時代だからこそっていうのをちょっと、うん、あの読んでいただいたんですけど今って割とその多様性を重んじるやっとそういうことが考え直されてきた時代だと思っていて、うん、なんか歴史って強い人だけが生き残って、うん、あの紡がれていくっていう特徴があると思うんですけど、うん、今って私みたいな病弱な人間も二十歳まで生き残れる平安時代とかだったら
平均寿命がおそらく15歳とかでそれって出生したての赤ちゃんが亡くなることが多かったから平均するとそのぐらいになるっていうんですけど私が多分同じ持病を持って当時生まれてたら間違いなく亡くなっていた。弱者側の人間がここまで生き残れるって医療とか科学の発達のおかげだと思っていてなんでしょうねアップデートされていく時代だと思うんですけどなんかそういう時代だからこそ自分自身の時間と向き合うっていうことは大事だと思っていて自分自身と向き合うっていうことはその他者と向き合うっていうことと対立しないと思っていて自分自身と向き合うイコール社会や他者と向き合うみたいなところがあるかなと思って。そういうふうに考えながら制作をしています。自分の命だったり自分自身っていうものとこう向き合っている痕跡をここに残しているっていうことと同時に、それは社会を映す鏡みたいなものでもあるみたいな、はい。ああ、そうですね。今の時代だからこそ、そのそしてこの体を持っている私にできることは何かって考えて、あと書いてて楽しいのは何かみたいなのをいろいろ考えてこういった手法が。出てきましたね。一回その大学で、はい、えっと、絵を勉強された後、一度就職されてるんですよ、ね。あ、そうですね。それでまた、そういう絵の世界にしっかり入っていくっていうような。流れって、はい、なかなか勇気がないと。戻ってこれないかもしれないですね。すね金銭的にも、その状況的にも。はいうんはいうん、えっ、ー、と、大学を卒業するタイミングで。あの大学院にはすごく行きたくて、うん、あの作家として食べていきたいなって気持ちはすごくあったんですけど当時はなんか絵を売って食べていくっていうことにできるのかみたいな感じがあっていまだにその印象ですからね,そうですね,<笑>そうですね絵で食うっていう、ねはい、感覚はほとんどないですね世界世界にね、はいうん、でお金がちょっとあのなかったっていうのもあって一回。働いてまた戻ってこようとはずっと思っていて、うん、そうですねでも働いたら働いたでまたそれもすごく楽しかったんですけど、うんうんはい、やっぱり一番やりたいことはこっちかなっていう、うんうんはいはい、ど,どういうお仕事されたんですかちなみにあ CG 制作会社に勤めていてああの広告パースっていうなんかまだ建ってないマンションを CG で書き起こしてっていう。うん仕事をしてました。もうじゃあ完璧にクライアントワークですよね。<笑>そうですね。<笑>デザインみたいな感じですね。うんうんうん、まあ今回あのミュートアートフェスティバルにも参加していただけるということで、はい、その時にはどんな作品を？はい、今日あの持ってきたシリーズとお花をモチーフにしてる作品とかもあって、うんうん、あの元は。元そのコンセプトの部分はあまり変わらないんですけどそので出てくる見え方みたいなものはちょっとアプローチ変えていてそういう、まあ、いろいろ今試してはいるんですけどあの出させてていいたただきたいと思ってます今後の展開あとはあの、はい、企画展なり個展なり、はい、何かこれからあれば教えていただければ。そうですね5月に2つぐらい展示があって、うん、6月にも。2つぐらいで7月にもう一個展示があって忙しい,ゃい、ね、<笑><笑>じゃぜひぜひあのね、うん、あのご興味ある方は足実際足を運んでみていただければと思います、うんはい、今日は本当にありがとうございましたありがとうございました,ました新井さんの作品はミートアートのオンラインショップで特別販売されますのでぜひチェックしてみてください以上ピックアップアーティストでしたありがとうございましたありがとうございました。